హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎస్ఎస్సి బోర్డ్ వన్ టు టెన్త్ క్లాస్ సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ని థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి కండక్ట్ చేయబోతుంది దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్గా టెన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి సమేటివ్ వన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ బ్లూ ప్రింట్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ తర్వాత వెయిటేజ్ ఆఫ్ లెసన్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ వీడియోస్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో లాస్ట్ వీడియో అబౌట్ సమేటివ్ వన్ ఈ వీడియోలో ఫిజికల్ సైన్స్ గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఈ సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం ఎనీ హౌ ఈ వీడియోలో మనం చూసినట్లయితే సమేటివ్ వన్ ఫిజికల్ సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ బ్లూ ప్రింట్ వెయిట్ ఈస్ ఆఫ్ లెసన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్స్ టు బి కండ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్స్ టు బి కవర్డ్ ఇన్ దిస్ వీడియో దెన్ ఆఫ్టర్ ఓకే సో ఫస్ట్ మనం సిలబస్ గురించి చూసినట్లయితే ఈ సమిటివ్ వన్ సిలబస్ చూసినట్లయితే మనకి బేసికల్లీగా ఫిజిక్స్ నుంచి చూసినట్లయితే హీట్ తర్వాత యాసిడ్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ తర్వాత రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ దెన్ ఆఫ్టర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇవి ఈ ఫిజికల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి లెసన్స్ లేక చాప్టర్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ టోటల్ సిలబస్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ లెసన్స్ ఉంది అంటే ఇంక్లూడింగ్ కెమిస్ట్రీ ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ కెమిస్ సారీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ కలిపి ఫిజికల్ సైన్స్ అంటాం ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ సమేటివ్ వన్ ఎగ్జామ్లో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రేపు మార్చ్ లేదా ఏప్రిల్ జరిగేటటువంటి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో కూడా ఇది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఇది అండ్ బయాలజీ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఈచ్ రిమైనింగ్ ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ పేపర్ so for that 100 marks paper they are giving 3 hours 15 minutes anyhow okay ee physical science anedatuvanti ee paper lo mottham 6 lessons unnai heat acid bases and salts refraction of light at plane surface structure of atom refraction of light at curved surface last one vachesi classification of element the periodic table idi syllabus okay అయితే ఇక్కడ సిలబస్ ఒకటి తెలిస్తే సరిపోదు ఏ లెసన్ ఎంత వెయిటేజ్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఏ లెసన్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ లేక ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అనేది మనకు తెలిసినట్లయితే ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేటటువంటి లెసన్స్ కొంచెం ఎక్కువ మనం ఫోకస్ పెట్టేటటువంటి అవకాశం ఉంది అది నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం రైట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ హీట్ లెసన్ చూసినట్లయితే హీట్ నుంచి మొత్తం మనకి హీట్ నుంచి మనకి లెవెన్ మార్క్స్ రాబోతున్నాయి హీట్ నుంచి లెవెన్ మార్క్స్ రాబోతున్నాయి తర్వాత యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ అండ్ సాల్ట్స్ నుంచి మనకి లెవెన్ మార్క్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ ప్లేన్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ని లేక సిలబస్ని సెట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా ట్యాక్టిఫుల్గా చాలా దీంతో సెట్ చేశారు ప్రతి లెసన్కి కూడా దాదాపుగా ఈక్వల్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం సో ఏ లెసన్ని కూడా మనం ఇగ్నోర్ చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు సిక్స్ లెసన్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఒక దానికి పదకొండు ఇస్తే ఇంకో దానికి పన్నెండు ఇచ్చారు జస్ట్ వన్ మార్కే డిఫరెన్స్ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ వెయిటేజ్ ఆఫ్ లెసన్ మనం చూసినట్లయితే అంటే ఈ వెయిటేజ్ ఆఫ్ లెసన్ కన్నా మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్లో నాలుగు రకాల అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి మొత్తం ఏఎస్ వన్ ఏఎస్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సారీ ఫోరే ఉంటాయి ఫైవ్ ఉండవు ఏఎస్ వన్ ఏఎస్ టూ ఏఎస్ త్రీ ఏఎస్ ఫోర్ ప్రతి పేపర్లో కూడా అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా యాజ్ పర్ దట్ వన్ మనకి ఫోర్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం సో ఈ అకాడమిక్ అంటే పేపర్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ని కన్సిడర్ చేసి పేపర్ సెట్టర్ పేపర్ని సెట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా 
ఇక్కడ మనం బేసికలీగా మనకున్నటువంటి సిక్స్ లెసన్స్లో ప్రతి లెసన్కి కూడా దాదాపుగా ఈక్వల్ ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏఎస్ వన్కి ట్వంటీ మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది తర్వాత ఏఎస్ టూ వచ్చేసి మనకి కేవలం ఫైవ్ మార్క్సే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏఎస్ తర్వాత ఏఎస్ త్రీ ఏఎస్ త్రీకి సెవెన్ మార్క్స్ ఏఎస్ ఫోర్కి వచ్చేసి ఫైవ్ మార్క్స్ ఈ విధంగా కేటాయించడం జరిగింది ఇక ఈ ఏఎస్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ గురించి మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టైంలో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో కాబట్టి మీరు ఆ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి దాని దాని గురించి ఆలోచించొద్దు మీరు ఓన్లీ సిలబస్ చూడండి మొత్తం సిక్స్ లెసన్స్ లేక సిక్స్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రతి యూనిట్కి కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది లేక ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఒక లెసన్ నుంచి పదకొండు వస్తుంటే ఇంకో లెసన్ నుంచి పన్నెండు మార్కులు వస్తున్నాయి ఒకటి ఒక మార్క్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏ ఒక్క లెసన్ని కూడా ఇగ్నోర్ చేయడానికి వదిలేస్తానికి అవకాశం అనేది లేదు ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది అర్థమైనట్లయితే మనం ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది మనకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనకి ఈజీగా ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలనేది ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎందుకంటే పేపర్ అనేది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటే టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ అంటే వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ అదే పార్ట్ బి పేపర్ ఇది ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అంటాం సో వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అలాగే హాఫ్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది వచ్చేసి పార్ట్ బి అనమాట మొత్తం నాలుగు నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ వన్ మార్క్ హాఫ్ మార్క్ హాఫ్ మార్క్ అనేది మీకు పార్ట్ బిలోనే ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉండదు ఓకేనా సో ఇది పార్ట్ బి అనేది మీకు తెలిసిన విషయం మీకు తెలిసిన విషయమే పార్ట్ బి అనేది క్వశ్చన్ పేపర్తో మీకు పార్ట్ బి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ పార్ట్ బిలోనే మీరు ఆన్సర్స్ రాయొచ్చు లేక మీ టీచర్ ఎలా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అలా రాయండి అంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో అయితే పార్ట్ బి అనేది మీరు దాంట్లోనే రాసేసి దానికి ఆన్సర్ షీట్కి మీరు టై చేయవలసి ఉంటుంది కానీ ఇది మన స్కూల్స్లో జరిగేటటువంటి ఎగ్జామ్ కాబట్టి మీ టీచర్ చెప్పిన దాని ప్రకారం మీరు ఆ పార్ట్ బిని ఆన్సర్ షీట్లో రాస్తారా లేక కట్టేస్తారా అనేది యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇది మొత్తం సిక్స్ లెసన్స్ ఈ సిక్స్ లెసన్స్లో మీకు ఫిజిక్స్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కెమిస్ట్రీ ఉంది ఇది ఫిజికల్ సైన్స్ గురించి సో ఇక్కడ మనకి బ్లూ ప్రింట్ అర్థం చేసుకోవడం వల్ల చాలా యూజ్ ఉంటుంది ఒక సబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ స్టడీస్లో ఒక లెసన్కి కేవలం కేవలం త్రీ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సంథింగ్ లైక్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ థర్డ్ లెసన్ ఆ లెసన్కి కేవలం త్రీ మార్క్సే వెయిటేజ్ ఇవ్వడం అంటే ఆ లెసన్ నుంచి రేపు సమిటివ్ వన్కి కేవలం త్రీ మార్క్సే వస్తాయి అలాంటప్పుడు ఆ లెసన్ని చదవడం కన్నా ఆ లెసన్ని వదిలేయటం బెటర్ ఈ టైంలో సో ఇది మన ఫిజికల్ సైన్స్ గురించి దీంతో పాటుగా దీంతో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మూడు లాంగ్వేజెస్ ఫిజిక్స్ బయాలజీ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజీ సోషల్ స్టడీస్ మ్యాథ్స్ మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ని వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఎవరైతే చూడలేదో ఒకసారి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళండి ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే మీకు సో ఏపీ సమిటివ్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అన్ని వీడియోలు కూడా మీకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి దీని తర్వాత అంటే దీనికి మీరు చూపించేటటువంటి రెస్పాన్స్ని బట్టి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్గా మీకు అందించే ప్రయత్నం అనేది చేస్తాం రెస్పాన్స్ బాగుంటే ఎక్కువ వీడియోస్ అందించడం జరుగుతుంది రెస్పాన్స్ కరెక్ట్గా లేకపోతే ఇంత తీసుకోవటం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఎనీ హౌ ఇది వీడియో దీన్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేస్తాం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్